，欢迎来到小九聊剧。今天小九带来《意下古灵精怪》第二卷雨夜。玲玲自然也认为今夏受了陆毅的美色诱惑，把自己给卖的渣都不剩，随手翻了翻他递过来的调任函，也再没了理由拒绝人，只能痛心疾首的摆了摆手，意思是人你可以带走了。他原以为给科里招收了一个年轻新鲜的血液。谁知道竟然便宜了陆大阎王，可是还能怎么办？这人是心甘情愿地跟着他走的，他一个小小的科室主任，留不住的。主任，我不是。金夏看着玲玲脸上失望的表情，知道自己这样的举动怕是伤了他的心，可是方才陆毅的话还历历在目，他又不能把之前发生的事情告诉玲玲。一番纠结之下。只能在众人目瞪口呆的视线中，被陆毅拉着手腕拖了出去。陆学长这一大早的又有何贵干？他还生着病，又被人在众目睽睽之下这么拖了出去，脾气自然不太好，语气也硬了起来。昨夜出了个案子，需要你跟一下。陆毅收回了手，又摆出了之前那副事不关己的样子。可我什么都不懂，连自己的命都护不住，我怎么跟案子？今夏总觉得陆毅那副所有人都需要按着他的安排走的样子刺眼得很，他不懂怎么仅仅一夜之间，陆毅在自己心目中那高贵清冷的形象就崩塌的荡然无存，只剩下这个脾气执拗、做事刻板的上司模样。这个案子很可能和你有关。陆毅看到今夏眼里的不解和伤心，顿了顿，不由得稍微放软了点语气，所以你和我一起去。今夏的声音因为感冒带着浓重的鼻音，就像是哭了一般，听得陆毅的心里有些闷闷的。他也不想这么急着来要人，只是事发突然，就连杨月也被临时派过去顶上了。擦擦鼻涕，他从口袋里掏出一包纸巾，递给仍然有些生气的今夏。啊，凹欠！回复给他的是今夏一个声音响亮的喷嚏。事实证明，某些人是不能心软的。今夏裹着自己的小毯子，看着陆毅，以为他又会掏出一张神奇的黄符出来一撕，转瞬间他们就可以抵达目的地了。陆毅被他奇怪的眼神盯得有些别扭，清了清嗓子开口：“可跟我去停车场，今天我们开车去。”学长，你还会开车？等到坐进了一辆黑色的商务 SUV 的副驾驶，今夏这才绑着安全带，好奇地打量着车里的装潢。他还以为像是陆毅那种一抬手就能捆住一个被骨占据了身体的人，平日里走路也是脚不沾地的神仙做派呢。专心做好。陆毅系好安全带，发动了汽车，又从右手边的车载小冰箱里拿出一瓶矿泉水，扔给金夏。谢谢学长，还算是有点良心，记着自己生病了。金夏扭开瓶盖，喝了一口水，压下了自己嗓子眼因为感冒而疼痒的感觉，有些暗自开心的想到，现场果然如同之前陆毅所说，一片混乱。因为刚下过雨的缘故，地面上还残留着不少的雨水和落叶，混着一股莫名的暗红色，看得人触目惊心。因为这条路横纵整个居民区，又出了人命关天的大事。哪怕队里派了不少的远景，又拉着黄线隔离和疏散了案发现场，仍旧有很多人抻着脑袋朝内望着，将警察们里三层外三层的围了的严实。请让一让，警察办案。陆毅的车子自然是开不进去，只能停在了距离现场最近的一个临时路边车位。介于围观的人实在是太多，陆毅直接掏出了自己的警员证。拉着一脸事态外的金夏，挤开层层人群，抬手翻了黄线，进到了案发现场里。刚一进去，一股浓烈的血腥气混合着大雨过后泥土的土腥扑鼻而来，紧跟着的画面更是让在临床多年的金夏也忍不住皱了眉，更别提其他很少见过这等场面的小警察了，好多都捂着嘴，将吐不吐的样子。这是人。金夏看着自己面前瘫在地上的好几块血乎乎的肉块，要不是那半颗还睁着眼睛、长着漆黑长发的头，很难有人会把这一堆已经几乎成了肉泥的东西看成是人。陆队，你来了。不远处是带着取证箱取证的杨月，还有一个戴着手套拿着相机正在拍照的浓眉大眼的男人。
，一看到陆毅来了，都暂时放下了手中的活打了声招呼。嗯，陆毅依旧是那副老神在在的样子，抬了抬眼皮看了眼现场，随后又将注意力放到了身边的金夏身上。看出什么来了？我，金夏指了指自己。不知道为何突然让自己一个小医生到他们警察的办案现场，还问自己的意见。是，你不是学了这么多年医，有什么发现？陆毅点了点头，从身边的小远景手里接过两副手套，递给了金夏一副。根据现场的样子，初步可以看出这是个人类的尸块。昨夜下了一整晚的雨，血混着雨水，应该已经被冲干净了才对。可是根据现场遗留的大量喷溅状血迹来看，出血量特别大，绝对不是一个人血，只是目前现场的尸块却只有半个头。右手那摊可以看到股骨头，应该是一个大腿。一边观察着，金夏一边将身上的小毯子递给身边的远景拿着，自己则是戴上了手套，蹲下身子翻捡起了眼前四落的尸块。这里是人员密集的居民区。想要什么线索都不留下，又将一个人分得这么碎，几乎是不可能做到的。你看这块肉块边缘是不规则的锯齿形，说明分尸使用的不是类似于斧子之类的利器，更像是受了什么极大的外力，被从外面硬生生的扯开的这么碎。只是什么东西能够抓着一个活生生的人，将他扯成这副样子？寻常人肯定做不到，除非又是什么妖魔鬼怪，是车裂之行。方才拿着相机拍照的男人也蹲了下来，在金夏伸手指着的地方找了好几张照片，这才笑着开口：“我叫谢潇，也是你的组员。”袁金夏，金夏手中还满是血迹，不能和他握手，也只是抬了头回，以他一个微笑：“你就是大洋说的昨夜陆队亲自带回来的新人。”谢潇手中的动作不停，视线却一直朝着金夏的方向好奇地瞄着。眼前的女人，一张可人灵动的娃娃脸，说是刚二十岁都有人信。要不是大洋告诉她，这姑娘之前是市立医院的医生，恐怕她还真能把人认成还在上大学的学生。是啊，你刚才说的那个什么车裂之行，难道也是？金夏觉得眼前的男人身上带着与生俱来的一种亲和力，让人一点也生不出对他的嫌隙来。自己也是个大大咧咧的性子。你一句我一句，很快两人就混熟了。谢潇，一直站在远处看着组员忙活的陆毅，突然开口，语气冰冷，狭长的眸子里满是责备。行了，陆队，我这边拍的差不多了，就去导图。谢潇知道陆毅这是嫌自己多嘴了，脸上挂着不在意的笑容，站起了身子，拿着相机去了不远处的警车里，将现场的资料导出来，交给技术部审批。连话都不让人说完，金夏见陆毅的样子，低声嘟囔了两句。刚才他还对那个什么车裂之行挺有兴趣的，谁知谢潇刚要解释，就被陆毅支走了。学长，我又不是专业人士，你随便抓一个法医都能看得比我仔细，所以你这大老远的把我带过来，究竟要我干什么？金夏虽然胆大，但也心细。他不信一向聪明的文大才子陆毅会因为这么简单的原因将自己叫过来。陆毅看见金夏不耐烦地站了起来，摘了手套，一副想要撂挑子不干的样子，挑了挑眉。这人还是年轻了些，沉不住气。死者叫沈青青，女，二十四岁，一年前刚从文大医学系本科毕业。薄唇微张，陆毅满意的看见金夏在听到自己这句话之后，倏然改变的脸色。学长，你说他是青青？金夏惨白着脸，指了指地上四处散落的尸块，浑身上下的血液都突然凝固住了一般，嘴唇颤抖。是，之前有人报案之后，我们的技术人员就已经给死者提取过齿痕，证实那颗头确实是属于沈青青女士，环着双臂。陆毅饶有兴趣地看着金夏脸上既痛苦又挣扎的表情，所以学长你才带我来这里。金夏不忍去看地面上触目惊心的血迹，手搭在了额头上，头晕的厉害。是，我想这位沈青青小姐，可能还是袁小姐你比较了解。是啊，岂止是了解？金夏哆嗦着嘴唇苦笑，这可是她的直系学妹，自己的亲表妹。
不久前刚刚本科毕业，原本家里还想托金夏找找关系，找份不错的工作。可是沈青青叛逆，再加上学医也是被父母逼着学的，一毕业之后就扬言永不学医，自己不知道用了什么法子，成了一个大老板的贴身小秘，整日穿金戴银，混得还不错。因为总是看不上医生血腥肮脏的职业。沈青青不愿意和金夏来往，两人已经很久没有联系了。她这是得罪了谁吗？到底是自己的血亲，金夏不能坐视不理。只是警察办案不需要避嫌吗？为何陆学长特意找了自己来？不是得罪了谁，而是要好好问问他犯了什么罪。陆毅轻蔑地看了一眼地上的尸块，眸中是难以掩饰的厌恶。他生来就有一对能是阴阳两界的阴阳眼，并且随着年岁的增长，能力的增强，能够看到的东西就更多了，更是能看到一个人灵魂上的善恶程度。眼前的尸体虽然早就没了灵魂，可那镌刻在骨子里的腥臭味浓得很，想必生前做了不少的坏事，犯罪，青青都被杀了，他能犯什么罪？今夏不懂，一个人纵使罪恶滔天。也不该变成现在死无全尸的下场。我教你，顺着我的气，好好看看他身上的东西。将一只手搭在金夏的肩头，陆毅凝了自己的一成法力，顺着手掌下他的皮肤传了过去。金夏只觉得一股冰冷的气流从肩膀处传来，在自己的周身萦绕一圈之后，汇集到了自己的双眼，眼前的一切顿时像是拿了一个放大镜，变得清晰了许多。甚至都能看到地面上散落着的尸块上面萦绕的数不清的漆黑雾气，那些雾气像是有生命一般盘绕啃食着尸块上的血肉。察觉到金夏身上淡灰色的阴气之后，更是兴奋了许多，想要扑到金夏面前，只是不知为何，每每快要贴到他跟前时，又都惊恐地散开了。这是什么？金夏着眼前的一切目瞪口呆，为什么这些尸块上会有黑雾？就连自己身上也有些奇怪的东西，这就是之前陆学长说过的阴气吗？是孽。陆毅收回手，今夏眼前的一切又都消失不见，仿佛刚才的一切不过是他眼花。人之一生，有得有孽，得重者入轮回，下辈子非富即贵；孽重者则至死都被罪孽缠绕侵蚀，沦落地府，也是被打入十八层地狱，受苦受难的命运。真的有这种东西？今夏将信将疑，他只是见过了鬼怪，可未曾看过什么神仙。不过因果报应自古以来都被人广为流传，可能陆毅说的这一切都是真的。如果这样，自己那个只是脾气骄纵了一些的表妹，怎地会犯这么大的罪孽？我劝你尽快适应现在的世界观，因为你也发现了，你身上的阴气藏不住了，任何邪祟都想要到你身边分一杯羹。为了保全你这条小命。还是乖乖跟在我身边，多学习为好。杨月刚取完样，拿着取证箱回来，碰巧听到了陆毅对金夏说的这句话，对二人的关系，心中的又有了别的想法。听听，乖乖跟在陆队身边，这真的不是在拐的媳妇回来吗？自己跟着陆队以来这么多年，从来没有听到陆队对其他女人这么上心过。这个丢了一魄又周身萦绕阴气的小姑娘。怕是真的被他们陆大阎王给盯上了，不知是可悲还是可庆啊！凹切，当事人今夏打了个大喷嚏，揉了揉鼻子，未曾察觉出方才的话有什么不妥，因为现场的人实在是太多，陆毅一行人的真实身份又不方便暴露。查完自己想要的东西之后，四人就打道回府了。是的，是回了特殊案件调查组的那间位于第三届的别墅。这是你的通行证，因为目前今夏半点法力都没有，不能自由进出的缘故，陆毅特意嘱咐擅长绘制符纸的上官熙给今夏做了个可以贴身佩戴的小香囊，里面塞了这间别墅的一部分空间碎片，这样他想要进出这里，只需要手握着香囊，心中默念就好了。谢谢上官姐姐。上官熙生的一张玉洁脸，浑身上下都是高贵冷艳的气质。可是和他相处了才知道，他只是面冷心热。整个组里恐怕只有他是真的觉得金夏这个小姑娘可爱。
，想要当成自己的亲妹子，好好的疼爱照顾。不用谢，陆队脾气就是差了点，没什么针对别人的意思。你以后跟了陆队，肯定不少吃亏。要是他欺负你了，尽管来找我好了。上官熙看着眼前比自己年轻了不少的金夏，揉了揉他的脑袋。这么可爱的孩子，竟然是陆大阎王的人，真是可惜了。今夏总觉得上官熙刚才的那句话听起来怪怪的，他不就是只跟着陆毅学习保命的法术？怎的一个两个都在想是替自己感到惋惜似的？之前的林主任也是这个表情。资料都整理好了吗？陆毅从一回来就一头扎进了自己的休息室，这个时候才姗姗来迟。靠在三楼的栏杆上，看着已经和上官熙、杨月、谢潇他们打成一片的金夏，不动声色的挑眉。翟兰叶还在外面调查，一直没有回来，因此金夏一直没有见过这组里的第五个人。不过除了陆毅之外，其他人都很好相处，应该也是一个心地善良的小姐姐。原本还在嬉笑聊天的四人看到陆毅下来了。也都停了话头，拿出了之前他交给自己的工作。上官熙打开投影仪，点开之前分给自己的任务，手里拿着支激光笔，从容不迫地汇报着：“陆队，你让我调查的那家洗浴城，我去了，发现了供养小鬼的佛龛，制作的极其粗糙，不太像是泰国那边的巫师做的，倒像是懂点门道的人私下里摆的，所以我就没通知泰国那边的巫师协会。”自己用了追踪符，把那个学了点皮毛的小毛山道士抓了，已经送到大队上关起来了。嗯，陆毅翘着二郎腿坐在老板椅上点了点头。接下来汇报的是谢霄，他的案子也很简单，就是一只从地府跑出来的恶鬼犯案，没什么棘手的，他几下就处理了。好了，既然各位都完成的不错，那我也正式介绍一下。陆毅把玩着手中的签字笔。将视线从投影仪上挪到了乖宝宝坐姿坐在旁边的金夏身上。这位是袁金夏，原文水市立医院神经内科住院医生，现在调到我们组，从此以后就是我们的人了。相信大家也都看到了，他的身上有很浓重的阴气，并且不受控制，估计会招惹一些不干净的东西，以后多多注意点。大大家好，我是袁金夏，请多指教。金夏在他的点名下，有些尴尬地站了起来，笑着朝各位挥了挥手。他总有种不祥的预感，好像他这一生，在这一刻才步入正轨，踏上原定的命数。对了，陆队，金夏的房间怎么安排？在陆毅向大家介绍完金夏之后，每个人手头上的工作基本上也就汇报完了，除了刚刚跟去现场的那个碎尸案。还有蓝叶手里的那个闹鬼的案子，他们组终于迎来了难得的空闲期。上官熙收拢了手上的资料，交给了杨月，像是突然想起了什么来，抬头看向仍旧坐在椅子上玩着手机的陆毅。房间，金夏迷茫，难道这小组还给每个组员安排单独办公的房间吗？他怎么不信这里会有这么好的员工待遇？是休息的房间，因为我们组查案大多都是深更半夜的。所以给每个组员都配了自己休息的房间，二三楼就是。上官熙微笑着给金夏好心的解释道：“那上官姐姐，你们都是一个人住的吗？没想到这个专案组还有这个待遇。不过也是，这鬼怪大多都是半夜三更挑着夜深人静的时候出来作祟。他们组查的案子又和他们分不开，估计也就只能天天昼伏夜出了。”我和杨月一间，岑福、蓝叶和谢潇自己一间，都在二楼。上官熙指了指楼上的房间，语气里有些迟疑。二楼的房间满了，三楼倒是有两间，其中一间是空着的。不过说到这里，上官熙看了眼一旁并未发言的陆毅。不过什么？金夏好奇地问道。之前他就注意到了杨月身上有好多东西都是上官姐姐做的。没想到他们之间还真的是情侣关系，住一间也是情理之中。可是三楼的房间有两间啊，有什么禁忌吗？三楼的两间设计问题是打通的，旁边有一间是我的。一直没有说话的陆毅按熄手中的屏幕，站起身子抻了个懒腰 ，T 恤被卷了上去，露出一截肌理分明的蜜色腹肌。
，那我要不去和蓝叶姐姐挤一下？再不行，我回家住也是一样的。一听到陆毅这么说，金夏当即打消了对三楼另外一间房的觊觎，摆了摆手。可蓝叶房间就一张床，而且有的案子需要我们尽快集合赶过去，规定是没什么别的事情都要住在组里。上官希想到了之前杨月给自己讲的关于金夏和陆队之间的八卦，适时的出来推了一把，你就乖乖住在三楼，中间有个隔断挡着。何况你那身阴气和别人住，别的人也受不了。陆毅用他那双细长的眸子上上下下打量了金夏一眼，脸上仍然是之前那副心不在焉的样子。况且就你那身材，白给我都不要。原本金夏觉得虽然是两个房间。可是中间是打通的，和陆毅孤男寡女共处一室不太好。谁知他这句话彻底引燃了他的好胜心。什么叫做你那身材？小爷我长这么大，从来都是被夸身材好，脸蛋可爱。他那是什么眼神？鸡蛋里挑骨头，怨不得长得这么好看，还一直单身没人要，真是不好意思了。那我以后就只能天天爱着学长您的眼了。脸上挂着嘲讽的微笑，金夏朝着陆毅暗地里翻了个白眼，彻彻底底决定了就入住陆毅旁边的那个房间。自此，金夏彻彻底底的算是小组正式一员了。房间分配的问题解决了，上官希陪着金夏回家收拾东西，搬到组里来。余下的众人除了陆毅以外，都着手准备处理新的案子。大洋，那个新来的小姑娘，你觉得怎么样啊？扫着之前拍摄现场照片，谢潇用胳膊肘捅了捅旁边桌子上埋头苦干的杨月。什么怎么样啊？杨月被他这一句话问懵了。怎么？这谢媛媛这回又唱哪出？我觉得这个小姑娘挺可爱的。既然都在我们组里了，你看肥水不流外人田。我就……谢潇被杨月这么一问，有些不好意思的挠了挠头，嘿嘿一笑。你可别打金夏的主意。没看出来吗？陆队对人家上心的很，杨月这回算是听明白了谢潇话里的意思，这是把小心思打到金夏的身上了。要是让陆队知道了，还不拿他谢潇开开刀。要知道，陆队这棵铁树可是几百年都没开过花了，好不容易有这个迹象，又被谢潇抢了，那怨念的怒气释放出来，估计整个第三届都承受不住，男未婚女未嫁的。我问问怎么了？真特殊案件调查组大傻，谢潇同志一脸不服气，觉得大洋就是自己有了上官希，看不得别人谈恋爱了。哎，谢潇，我话都说到这份上了，听不听你自己看着办吧。杨月看着组里的又一大块榆木，叹了口气，继续手头上的工作。要不是看在谢潇是希儿的同门师兄弟，他才懒得管他，一定坐看他被陆队锤爆头。因为有上官希的帮忙，金夏原本就不怎么多的东西收拾得很快。因为家不在本市，这边的房子也是金夏租的，新的单位提供住宿倒是正好可以省下一笔不小的租金。谢谢上官姐姐。金夏将手里的几个大箱子都交给上官希，看着他变戏法一般从怀里掏出一个乾坤布袋，将这些东西全部都塞了进去。这东西好神奇啊！能装这么多东西，金夏惊叹道：“这只是个几百平的空间袋。”陆队那身随手就能进出空间的本事才是厉害。上官希见他崇拜的样子，笑了笑：“回头我给你做一个，这样你也方便带东西。这怎么好麻烦上官姐姐？都是一个组的人了，不用这么见外。走吧，我们回去收拾一下。”说着，上官希撕了随身带着飞行服，两人又重新回到了位于第三届的组里。一楼只剩下谢潇和杨月在处理案子。金夏从上官希那里拿回了自己的行李，有些犹豫地敲了敲三楼陆毅那间房的门，因为上官希说了，这三楼两个房间的钥匙都在陆毅的手里拿着。扣扣，进来，门没锁，还是那道清冷的男声。金夏吸了口气，推开房门。一入门，不是想象中简单的卧室，而是一个装修精美的玄关，甚至还有一排鞋架，上面摆放着几双男士运动鞋和皮鞋。
，其中不乏今夏曾经在办公室里听王医生讨论过的，据说是全球限量款的球鞋。穿过狭长的玄关，今夏这才走进了属于陆毅的房间。里面摆着一张宽大的双人床，床单是深灰色的，摆着两个床单同款同款的枕头，看起来很软很舒服的样子。床头挂着米白色的床幔，旁边还摆着一个书桌。一台电脑，一个大的落地衣柜，以及一张小沙发。陆毅就坐在那个小沙发上看电脑，双手搭在键盘上，飞速地敲着什么。听到今夏进门的声音，这才停下了手中的动作，抬了头。今夏注意到陆毅脸上架了个细边框的金丝边眼镜，镜腿上还有银链的流苏，那双勾人的桃花眸隐藏在镜片下。让这样的陆毅看起来又美又玉，与平日里冷淡随性的他完全不一样了。美色当前，金夏愣了愣，在看到陆毅有些不耐烦的神色之后，才恍然大悟过来，开了口：“那个学长，我是来要我房间的钥匙的，钥匙在这里，你以后可以从你那边的门进去。”陆毅从桌子上找了把钥匙，扔到了金夏的怀里。对了，我们两个房间之间的入口就是那个落地衣柜。一边说着，他一边指了指右手边的实木大衣柜：“你可以去你屋看看，衣柜的后面是空的，也就是说，我们两个人的衣服如果都放到衣柜里的话是互通的。你放衣服的时候注意点，我不太喜欢自己的衣服沾上别人的味道。”哦，知道了。金夏听了瘪了瘪嘴：“既然都是通的，那怎么放衣服不挨在一起，而且沾上味道又不是叫花子，能有什么奇怪的味道？”不过想归想，他还是很利索的点了点应下了。毕竟到时候怎么放自己的衣服，还是自己说了算。他陆毅还能给自己扔了不成？没事，你就回房间收拾东西，晚点下去我们讨论新案子。见金夏点了头，陆毅这才满意的重新将视线放回到电脑屏幕上，开口撵人了。哦，好的，那学长再见。知道陆毅不待见自己。金夏也不多留，直接拿着钥匙拍拍屁股走人。只是他没留心到，陆毅一直对着的那台电脑屏幕上是一个对话框。之前他一直在和一个昵称是蓝骗子的人聊着天。蓝骗子，你就这么把人招进组里来了，不怕他吃醋？陆毅，我的事情不必他管。蓝骗子，啧啧，陆大阎王，你别忘了你的身份，还把他的房间给了别的女人。你就不怕他气急了蹦起来打你？陆毅，我只是公事公办，随他怎么想。蓝骗子，啧啧啧，公事公办，是不是真的公事公办，也就你自己清楚吧。不过这么多年了，你也该放下了。陆毅，你徒弟还没找着呢，先担心你自己吧。蓝骗子，这就急了，要不是在外地出差，我倒真想看看那个小姑娘是不是真的有够特别。这么招你陆大阎王的青睐，隔壁的房间布置和陆毅那间大同小异，只是因为很久没人居住的缘故，空气中有些灰尘的味道。今夏不知道陆毅他们是怎么在第三届做到开辟这么一方世界的，他只看到了这个别墅就像是现实中存在的一样，甚至连窗户都有。窗外是普通的林荫小路，打开窗户还能感受到外面的温暖的阳光和和煦的微风。唯一有些不同的就是，外面的世界太安静了，连鸟叫声和虫鸣声都没有，更别提行人和车辆。家具上都蒙了层布单。今夏将它们都掀开，找了抹布一个个擦干净，然后换上自己的东西。很快，一间颇具温馨气息的小屋就拾坠好了，剩下的就是衣服了。今夏伸了个懒腰，将装了衣服的箱子打开，又打开了那个大大的落地衣橱。里面琳琅满目的西装和衬衫，以及一股经常在陆毅身上闻到的淡淡古龙水味道，让金夏脑袋一懵。这衣橱还真是互通的彻底，自己这边完全能够看到陆毅挂着的所有衣服。那么岂不是以后陆毅每次拿衣服也能看到自己的？金夏被自己这个想法惊到了。男生的衣服还好，她是个女的，那些内衣内裤的怎么办？再去买个小衣橱放着。今夏开始考虑这个想法了，可是现在都晚了，要买也是明天，他只能将大的裙子、外套什么的拿到衣橱里挂好，将内衣裤重新收回了箱子里。
，他一直想不通，这好好的两个房间为什么要设置成互通的？既然要设计成互通的，为何不直接设计一扇门，这样来回也方便行走？弄个大衣橱挖空了，这不是逼着人往奇怪的方向想吗？凹切，某个设计了这一切的设计师突然打了个喷嚏，心到这也没感冒啊？谁在背后骂他？东西没多少。除了内衣需要重新买的衣橱，其余的东西金夏觉得很满意。那张床又大又软，比自己之前租的房子里的小破单人床好多了，再也不用每天睡觉都缩手缩脚的。不得不说，这组里的人看起来真的挺有钱的。陆毅身上穿的件件看起来普通，但都是名牌。杨月和谢潇也都是高定，就连上官姐姐一副耳环都顶自己好几个月的工资。不知道自己在这个组里一个月能拿多少的工资，毕竟是铁饭碗啊，待遇应该不算太差吧。这么想着，某人竟然完全忘了自己身上所谓阴气招鬼的事情，竟然开始隐隐期待自己之后的工作起来。晚饭的时候，上官希敲了敲金夏的门，问他要不要一起下来吃杨月做的晚餐。金夏本来还愁怎么解决晚饭的问题，一听立马点了点头，笑得开怀。看着满满一桌子的丰盛美食，金夏夸张地深吸了一口气，迫不及待地在他们留给自己的位置上坐好，拿起了筷子。没想到大洋这么会做饭啊！上官姐姐，你真幸福。一边吃着嘴里的美食，金夏一边不忘溜须拍马。这是他的拿手好戏。当年的林林主任也是拜倒在他这一张惯会说甜言蜜语的小嘴里。也就都是些家常菜，和金夏的胃口就好。上官希被他夸得有些不好意思的，低头抿嘴笑了笑，也端起饭碗来拔了两口饭。今天为了庆祝金夏正式成为他们组的组员，杨月特意买了菜回来，做了一大桌子菜。别说他们五个人，七八个人的量都有了。金夏，你喜欢吃这个鸡翅吗？我夹给你。谢潇则一直观察着金夏的动作。看他喜欢吃的鸡翅摆的位置有些远，立马夹了几块放到了他的碗里。金夏有些懵，没想到新同事这么热情，可是人家都把东西夹到你的碗里了，自然不好推辞，只能有些尴尬的笑着接下了。谢谢了，我自己来就好。这个叫做谢潇的男人，他也就只适合他认识了不到一天，没想到看着人高马大的，人还挺不错，知道照顾别人。吃饭就好好吃，一直优雅地吃着自己饭的陆毅突然开口，那道冰冷的视线扫过金夏和谢潇二人的互动，将一切都看在了眼里。看到了金夏还有些发红的鼻子，像是才想起来他还在感冒，剑眉微皱。是陆大学长，金夏不知道为什么陆毅总是喜欢拆台，每次话都不让人好好说完。但是人家毕竟现在是自己的顶头上司，自己还要靠他吃饭，得罪不起。不用怕，陆队平时就是这样的脾气，不过人不坏。谢潇见金夏的表情有些沮丧，朝着他挤了挤眼睛，低声安慰道：“谢谢你。”金夏以无声的口型回应。这一顿饭吃的倒也还算尽兴，因为感冒的缘故。金夏提前吃了感冒药，现在药效上来了，脑袋昏昏沉沉的，正一点一点的听着陆毅晚饭后的案情分析。他的声音不疾不徐，低沉又有磁性，听在金夏耳朵里像是一首动听的催眠曲，只让他觉得越来越困，不自觉的就靠在沙发上进入了梦乡。这孩子，上官希顺着陆毅的眼神发现了金夏睡着了，刚想要无奈的推醒他。却被陆毅制止了，他感冒了，就让他好好休息吧。陆毅清了清嗓子，继续拿着手里的线索和其余的组员分析作案动机和手段，只留金夏一个人唇边挂着抹微笑，呼吸匀称，睡得正香。不一会儿，案件分析结束了，每个人的任务也都分配了下来，只是金夏还在美梦中。谢潇瞅准了机会，想要大展身手。四幺要将人抱回房间去，谁知人还没抱到手，就被陆毅用身子隔开。金夏就整个人被他两手轻易地搂了起来。他住我隔壁，我送他上去。陆毅还不知道自己此刻的举动，在其余三位组员的眼里有多么的惊世骇俗。
，很自然的将人抱在怀里，几步就上了楼梯。怀里的人又小又轻，让陆毅觉得怕是就没几两肉，怨不得这么容易生病。因为感冒的缘故，小脸此刻红扑扑的，衬的那张娃娃脸看起来也不是那么碍眼了，反而多了几分乖巧，还是睡着了可爱。陆毅低叹一声。这张小嘴清醒的时候，可是一点都闲不着。看着那张微微开合的红唇，陆毅看得竟有些心猿意马起来。只是不知道这滋味，是不是也很不错？今夏不知道他自己是怎么睡着的。梦里回到了他刚考上文大的时候，那个时候正值九月，夏末秋初，天气已经不像之前那么闷热，空气中还不时地刮过一阵阵清凉的风。提着行李，今夏有些茫然地站在诺大的校园里，看着周围三两结伴的学生抱着书本说说笑笑。正门挂着“欢迎新生”的横幅，大红色绸布上写着硕大的迎新标语。等等，今夏看着上面印刷潦草的白色字迹，皱了皱眉头。欢迎十五级本科新生加入文水市大学临床医学院大家庭。这不是自己刚入学的时候，自己本科不是在文水市读的。他是研究生才考到文大的，而且不是十五年，他是十四级的新生。这个场景里拿着行李的不是自己。低头看了看手中的拉杆箱，上面印着粉红色 Hello Kitty 图案。自己不太喜欢粉色，反而偏爱白色。这个箱子也不是自己当年入学带的，甚至就连这首这身上的衣服，也都不是自己当年穿的。当年为了庆祝自己考上重点大学的研究生，妈妈特意带他去了商场买了一套比较高档的衬衫裙。他记得很清楚，那天自己是穿着那身衣服的。可是这身子不是自己，他控制的又是谁的身体？如果仅仅只是一个梦，为何自己手中抓着拉杆箱的触感如此真实？就连周围路过学生的说笑声都如同身临其境，听得清清楚楚。今夏想起了手机的前置摄像头，翻遍了自己身上背着的小包，这才找到了一只亮粉色的翻盖手机，样式很旧了，机身边缘脱了漆，而且十五年基本上都已经流行了很久的触摸屏手机。自己十四年上研究生用的都是摩托罗拉的最新款触摸屏。点开手机屏幕，一张有些非主流的自拍照映入眼帘。照片里是一位梳着单马尾、留着厚厚齐刘海的十七岁少女，用了美图软件修了图，还加上了一排闪着光的“不会再爱了”字体。今夏心里一惊，这手机竟然是表妹沈青青的。继续翻看手机里的内容，相册里大多都是沈青青的自拍，还有一些拍摄了姨妈家里的生活照，就连姨妈家里养的那条狗阿黄都有。接着是通讯录，今夏在里面看到了姨妈的手机号、自己妈妈的手机号，以及备注表姐的自己五年前在学校使用的手机号。看着前置摄像头里自己现在那张模糊的脸，没错了，恐怕自己现在所经历的一切都是当年表妹沈青青入学时的景象。自己不是因为太困睡着了吗？为什么会梦到表妹刚刚大学入学的时候？而且她记得很清楚。当年表妹入学的时候，自己给她打过电话，问她要不要去接她。表妹一口否决了，说是和自己同学在一起，不用她来了。可是现在，为什么是她自己一个人拉着行李站在校园里？今夏对自己的表妹了解的不多，只知道姨妈家在农村，家里条件不好，除了表妹之外，还有一个表弟沈松，全家都靠着姨父在外面跑长途拉货挣钱，姨妈在家也就种一点地。勉强能够够两个孩子念书，表妹从小就很要强，高中学习一直是班里的顶尖。当初高考之后，一直想学新闻传媒，可是姨妈觉得这种整天在外面跑新闻的工作不适合女孩子。正好今夏读了文大的医学研究生，觉得当医生工作稳定，挣得又多，就给她偷改了志愿，报了文大医学系。收到录取通知书的那一天，表妹表现得异常激动。原本沉默寡语的她，像是变了一个人，揪着姨妈的衣服领子，歇斯底里的大哭大吼。可是人都录取了，家里又没有钱让她复读，除了来文大上学，表妹别无选择。自那之后。
今夏原本就和表妹不怎么亲的关系，似乎更加疏远了。表妹似乎天生对医生这个职业就很抵触，连带着抵触了让姨妈替她改了志愿的原因之一。今夏，报道那一天，今夏正在忙论文，想起来妈妈给她说过要照顾好表妹，于是给她打了个电话。被回绝之后，也没多想。现在想起来，表妹的高中并不算太好，估计全校也就几个人考上了文大，怎么可能会有同学和她在一起入学报道？看起来，当年表妹是自己一个人从家里来了农村，又自己一个人完成了入学。因为生活环境不同，表妹身上穿的衣服难免与大城市有些格格不入，甚至说是有些土气。加上她一直留着的遮了半边脸的后刘海。让路过的学生很难对他有什么好感。今夏拉着手里的行李，看着周围熙熙攘攘的人群，突然一种强烈的恨意与落寞感涌入心头。今夏知道那不是自己的感觉，而是当初表妹的感觉。凭借着自己的记忆，今夏拿着手里的录取通知书，找到了北广场负责安排新生入学的大二学长。表妹进的是临床一班，迎新的是一个有些胖。戴着黑框眼镜的男生见到今夏顶着表妹的样子，也只是瞅了两眼，没怎么在意。也对，刚从农村出来的表妹还不懂得打扮，和城里的孩子没法比。这个男生一看就是从小生活在城市里的，见着表妹这样的也不会太感兴趣。沈青青是吗？男生翻看着手里的花名册，在他的名字一栏打了一个对勾，住在女寝四栋五零二室。这是你的寝室钥匙，自己先去放行李吧。语气简短，公事公办，甚至连女寝四栋在哪里，他都没有提。今夏接过钥匙，铁质的钥匙冰凉，就如同现在他的心情。没有朋友，没有亲人，今夏孤身一人，拖着笨重的行李箱，走在去往女寝的路上。这还是他已经对文大很熟了。不知道当初对文大一无所知的表妹，是如何自己一个人找到宿舍的。寝室楼是老楼，没有电梯，一共六层。今夏要自己拖着行李到五层。走廊上有不少的新生，大多都是朋友或者父母陪着，一边说笑，一边互相帮着抬着行李。今夏身边一个人没有，他只能咬着牙，自己艰难地搬着沉重的行李箱。每走一层就歇半天，不一会就出了一身的汗。周围的人像是没有看到他一样，依旧来来往往，说说笑笑。只有他一个人，仿佛活在另一个世界，独自喘着粗气，舔舐着孤独。好不容易搬到了五楼，今夏看着门牌号，找到了五百零二宿舍。门是敞开着的，已经有三个室友在里面收拾行李，当然还有他们的父母。寝室是四人间，上床下桌。先来的三个人已经提前选好了位置，只留了靠近厕所的那一个给今夏。今夏没有多说什么，沉默地拖着行李走了进去。而屋里的其他人都在熟络地互相问着好，却都只是看了一眼沉默着进来的今夏，当做他不存在一般。其余的三个室友，两个是文氏本地人，一个是隔壁室的，都是城市里娇生惯养的大小姐，带的东西很多，就连床上三件套都是自己带的，没用学校统一发的粗棉料子。今夏走到自己的床前。桌子上摆满了隔壁床小姑娘的东西，他看了一眼，问了句：“这东西是谁的？”其余人依旧说笑，如同刚才他的问题就是空气。今夏有些生气，觉得他们太过轻视人了。可是自己好像并不能做出和表妹性格差异太大的举动，想要争辩的话，怎么都说不出口。索性自己的东西也不多，直接全都收拾到了处理。则。看看乡下来的村姑就是穷酸，才带了这么点东西，连点化妆品都没有。一道尖尖细细的声音突然在今夏的背后响起，他下意识的回头，发现是出自自己对面床铺的女生之口。女生发现了今夏的目光，不以为意的耸了耸肩，继续和其余三人聊着天。今夏认得她，表妹曾经给自己介绍过，叫做刘玲，父母都是报社的记者。家庭条件不错，很喜欢打扮。那个时候和已经学会了穿衣打扮的表妹相处还算不错，只是没想到一开始竟是这么对待表妹的。收拾完东西
。今夏觉得身上之前出的汗黏糊糊的很难受，想要去卫生间里洗澡。学校统一发了校园卡，在热水器旁边一刷卡就有热水了。谁知他刚洗了一半，竟然停热水了，满头还是泡沫。想要叫人帮忙去走廊上打盆热水，可是宿舍里的其他人对他的态度都不怎么友好，只能咬着牙就着水龙头里的凉水简单的冲了冲。哪怕是夏末，自来水还是很冷，打在今夏的身体上，是刺骨的寒意。今夏不知道为何表妹成了这样。以前虽然性子温吞，也不至于这么自卑敏感，更何况之后的表妹不知怎地挣了很多钱，手头渐渐宽裕了起来，经常穿一些很艳丽的裙子，化着很浓的妆，并不像是一个会如此自卑的人。开学的第一天，今夏过得很不好，整个宿舍的其余三人就如同看不见他。一起约着吃饭，约着逛校园，就把他一个人晾在宿舍里。滴滴手机的短信提示音响了，今夏躺在床上翻开了手机，发现是一个陌生的号码发来的，是不是觉得很难过？每个人都这么无视你，这个号码是谁的？今夏不知道，也没见过，而且发来的内容让人看了一点也不觉得舒服，就好像是有人偷窥着自己的生活一样。他怎么知道每个人都无视自己？原本不打算搭理，谁知那人竟然又发了一条短信过来，想要体验一下被人众星捧月的感觉吗？所有人都会夸赞你，恭维你，每天围着你转，这人是神经病吧？今夏看了第二条短信，想着，怎么那么像网络上的无量夜游台词？那种穷小子扶了个摔倒的老人，一夜之间变成百万富翁，走上人生巅峰之类的。可是他的身体出现了第一次不受自己控制的情况，抓起了手机，按开了回复页面。我该怎么做？今夏看着表妹，飞速地打上了这么几个字：“只要你愿意，我会给你这一切，代价很小的，微乎其微。”这人怎么越回复的越瘆人了？什么给你？代价？他是神不成？说给就给。好，我要怎么做？表妹的身子又回复了这么几句话，很简单，只要你在大学毕业之前杀了你的舍友刘玲，犹如当头棒喝。今夏看着那头人回复的短信，瞠目结舌。他记得刘玲后来确实是因为意外身亡了。文大给出的通报是使用电器不当触电致死，是个意外。为何这个短信里会是有人要求自己的表妹杀了刘玲？自己的表妹真的杀了他吗？一股恶寒涌上了今夏的心头，他只觉得自己的意识突然模糊了起来，表妹的身体渐渐脱离了他的掌控，而他就像是一个旁观者，看着身边的表妹，脸上露出了狰狞又满足的微笑。好，我答应你，这一切到底是梦还是现实？自己的表妹真的这么做了？是孽！陆毅收回手，今夏眼前的一切又都消失不见。仿佛刚才的一切不过是他眼花。人之一生，有得有孽，得重者入轮回，下辈子非富即贵；孽重者则至死都被罪孽缠绕侵蚀，沦落地府，也是被打入十八层地狱，受苦受难的命运。今夏回想起当初在案发现场陆毅对自己说的话：“难道表妹真的杀了人，做了孽？”眼前的画面渐渐扭曲。并慢慢形成了一个打着圈蠕动的漩涡，将今夏整个人吸了进去。今夏，今夏，耳边传来上官熙有些担忧的声音。由远及近，今夏睁开眼，发现自己还躺在组里刚给自己安排的房间里，身边站着一脸焦急的上官熙。上官姐姐，今夏不明白为何上官熙会在自己的房间里，是出了什么事情吗？你终于醒了，再不行，我们都要把你送医院了。看着今夏一脸迷茫的表情，上官熙那颗悬着的心总算是落了下来。你睡了这么久，我敲你的房门，叫你去吃早餐，你也不回，就让陆队过来看了看。这发现你发了高烧，我发烧了。今夏摸了摸自己的额头，有点烫，但是并没有达到高烧的地步，只是浑身软绵绵的，提不起力气，身上还黏糊糊的。像是出了一身大汗，陆队过来给你喂了退烧药，烧看来已经退了
。上官希笑着朝着金夏眨了眨眼睛，话里有话，陆学长喂我吃药。听到他的话，金夏有些呆愣。虽说陆学长是法医专业出身，这个头疼脑热也不在话下。只是他这么懒得管闲事的人，会好心给自己喂药吗？总觉得这样的陆毅和自己心目中的陆学长差得太多了。不过说起陆学长，今夏回想起来之前自己做的那个怪异的梦，经历过之前的重骨事件，他总是隐隐觉得事情不会这么简单。等下还是把自己做梦的事情和他说一下吧。说不定就和自己那个奇怪的至阴命格有关。看着今夏一副置身事外的样子，上官希在心里摇了摇头。看起来他们组的今夏妹妹也是个没经历过情爱的小木头。陆队的表现都这么明显了，还一点表示都没有。看来陆队的追妻之路漫漫啊，似乎是之前陆毅给自己吃的退烧药起了作用。今夏觉得这么一发烧，感冒倒像是好了七八分。鼻子没有那么堵了，脑袋也清明了很多。他在屋子里简单的冲了个澡。好在虽然两个人房间是相连的，但是都有独立的卫生间，起码不用公用厕所，避免了很多尴尬。下了楼，已经是接近十一点了，看来自己真的睡了很久。今夏看了一眼一楼挂在墙上的钟表，那个钟表与整个房间的装潢都有些格格不入。是农村那种上发条的古老圆钟，除了一个玻璃壳子的圆形表盘，下面还有一个缀着的钟摆，随着时间的流逝一摆一摆。看着那对圆形的金属钟摆一左一右的摆着，今夏突然觉得自己的脑子又开始犯迷糊起来，连自己步子踏空了都不知道。小心！沉稳的男声响起，一双有力的臂膀及时的揽住了今夏因为踩空楼梯快要跌落的身子。今夏这才清醒过来，抬头一看，抱着自己的人竟是谢霄，昨天在现场见过的那个拿着相机、浓眉大眼的男人。这个钟不是普通的钟表，以后不要长时间看他的钟摆。谢霄搂着怀里矮了自己一个头的今夏，脸上是灿烂的微笑，看的人心里暖暖的。谢谢你，是我自己不小心，毕竟是被男人搂在怀里，今夏有些不好意思。赶忙轻巧地从谢霄的怀抱里挣了出来，一回头，恰巧撞进了一双狭长幽深的桃花眸，里面复杂的情感吓得今夏一个机灵。学长好，今夏朝着不知从哪里冒出来的陆毅战战兢兢地开口，虽然他自己也不知道为何突然这么怕他，谁知陆毅理都没理自己，轻哼一声，拿着文件与楼梯上的今夏擦身而过，回了自己的房间。哎。学长，我有事找你。想起来之前自己做的奇怪的梦，今夏也顾不上陆毅一大早莫名其妙的臭脸举动了，连忙三步并作两步上了楼，追了上去。学长，学长，你等等我。到底是刚发过一场高烧，今夏的身子还虚得很，短短的几层台阶，跑得冷汗连连。等到前面的陆毅好不容易背对着他停下了脚步，今夏这才扶着膝盖。气喘吁吁地说道：“有什么事？”陆毅转过身，看着今夏布满冷汗的苍白小脸，眉头微皱。我想问问学长，有没有入梦这种神奇的东西？这个词是今夏平时看穿越小说学来的。既然这世上都有鬼了，那么自己昨晚做的那场梦，是不是也有可能是入梦到了曾经的表妹身上？你问这个做什么？听到今夏的问题，陆毅打量的目光扫了扫他。薄唇微张，你之前不是说过，想要问问我的表妹之前做过什么，身上有这么重的孽吗？总算是喘顺了气，今夏直起身子，胡乱抹了把自己额头上的汗。你知道了？陆毅的目光由狐疑变成了探寻。我昨晚睡着之后做了个梦，梦见自己成了表妹，经历了她刚入学的一些事情。进来说。看着今夏苍白干裂的嘴唇，陆毅到底是心软了。打开身后的房门，让出了门口的位置。好嘞，看着陆毅明显有了继续听下去的兴趣，今夏这才松了口气，笑眯眯地进了陆毅的房间，坐到了里面的那张布艺沙发上，只有白开水。陆毅拿着一杯水放到了今夏面前，谢谢学长。捧起水杯，今夏轻抿了一口，继续之前未讲完的话题。
，你说你看到了有人给你表妹发了短信，让她杀了室友刘玲，不似之前吊儿郎当的样子。陆毅将二郎腿松开，眉头紧锁。是我看到有个陌生的号码发了短信，说是让表妹在大学毕业之前杀了刘玲，就能过上人上人的生活。金夏捧着杯子，一边喝水一边回答，他还没吃早饭。现在肚子都饿瘪了，只能喝点水冲冲数。咕，陆毅刚想说什么，一阵绵延起伏的咕噜声响起。金夏不好意思地揉了揉自己的肚子，朝着他尴尬地笑了笑。不好意思，学长，我刚起来有点饿了。啧，陆毅看着他的脸，起身又去了冰箱。这会竟然端出来了一碟三明治。我这里没厨房，这是我早晨下去做的。他将那碟三明治摆到金夏面前的桌子上，又回到了之前自己的坐的位置上，双手自然地搭在椅子的扶手上，似乎在想什么。好吃，谢谢学长。金夏拿起来咬了一口，面包松软，里面的沙拉酱和新鲜的火腿生菜鲜甜。他一连吃了好几口，这才想起来道谢。没想到堂堂的陆大学长，陆毅竟然还会做吃的。你之前有做过这种梦吗？陆毅倒是没回复他的夸赞，转而继续回到了刚才的话题上。没有，我是第一次做这种奇怪的梦。金夏摇了摇头，这就怪了。陆毅眉头紧锁，视线不住地来回打量着金夏，被他的视线瞅得有些不自在。金夏三口两口解决了手里的三明治，一边舔着手指上残留的酱汁，一边开口问道：“什么奇怪了？”是我不应该做这种梦吗？陆毅看着金夏伸出的一小截粉红色的舌头，以及唇边沾着的一抹白色的沙拉酱，想起昨晚自己看着某人嘴唇时的不好想法，只觉得心跳空了鸡拍，有些不自然的咳了两声，将思维又转移到了金夏的特殊梦境上。你看我的手指，说着，陆毅伸出了自己的右手，比了个拍照时的茄子姿势。你看到了什么？说的越详细越好，金夏有些莫名其妙，但还是仔细的观察了起来，半晌才迟疑开口：“二，我不是让你描述数字，你再仔细看看。”陆毅一脸黑线，突然有些后悔自己之前相信他会有什么能力的想法。金夏也觉得陆毅不会这么无聊，只能微微眯起了那双圆圆的杏仁眼，使劲的瞅着，差点把自己瞅成了斗鸡眼。不过这样一来，还是有了些成效，他能看见陆毅伸出的两根笔直修长的手指之间萦绕着一点淡淡金色的雾气，渐渐的那团雾气清晰了起来，竟然是一条金色的，细长的，像是一条长了两只犄角的蛇。这是一条龙。此刻在金夏的眼里，围着陆毅手指不停转着圈的，正是一条出现在华国神话里无数次、受人崇拜的金色小龙，只不过太小了。很难看清，你真的看到了一条龙？金夏的话让陆毅眼里闪过了一抹探寻和称赞。看来这个便宜学妹，不只是空有一身阴气，她之所以这么多年都没有被厉鬼盯上分时，恐怕是因为这个特殊的能力。学长，你是说我身体里是因为有仙气，所以才有可以入梦的本事？听了陆毅的话，金夏瞪大了自己的眼睛。是，虽然我目前看不出来你身上的仙气是谁的，但是可以肯定你身上确实有一股仙气，这股仙气一直保护着你，阴气不外露，免得被恶鬼盯上。陆毅看着金夏傻呆呆的样子，弯了薄唇，点了点头。那我是个神仙，这是多么玄幻的认知！自己不是至阴命格，神仙不都是阳历吗？阴阳不是相克吗？金夏只觉得满脸问号，你就是个普通人，可能是之前有仙人将自己的仙气渡入你体内，保你周全。陆毅用看傻子一般的眼神看着金夏，要是他真的是神仙，还用得着愁一身阴气的问题？仙人，我家都是普通人啊，不像是会有仙人，而且仙人这称谓真的不是别人杜撰出来的吗？金夏拖着下巴，苦恼地想着。如果真的有仙人为了保护自己不受阴气的侵扰给自己镀了仙气，那么会是谁呢？为什么自己妈妈从来没和自己说过这方面的事情呢？
。还有，如果这股仙气就像陆学长说的那样，一直就在自己身上护着自己一身阴气，那么为何之前没有做过类似的梦，反而是自己这身阴气控制不住外泄，引来了之前的古人之后才出现的？你见过了之前的古？而且害怕鬼，难道还不相信会有仙人存在吗？陆毅真的想要敲开金夏的脑袋看看，那个塞满了古怪想法的脑袋瓜里到底都在想些什么。那学长，你手上有那种奇异的龙形金光，还能够收服恶鬼，是不是代表着你就是仙人啊？看着面前有些无奈的陆毅，金夏一拍脑门，想通了其中要害。之前陆毅说过，特殊案件调查组里的人都不是普通人。是不是代表着他们都是天上派下来降妖除魔的仙人，所以才能够有如此不同于常人的能力？而自己也是借着不知是哪位仙人留在自己身上的一分仙气，有了这奇怪的入梦能力，我还算不得是。被金夏用一脸崇拜的表情盯着，陆毅生平第一次觉得脸皮有些发烫，尴尬的轻咳了一声。杨月是道家子弟，上官熙和谢霄是佛门弟子。你没见过面的杂兰叶师从降妖师，岑福是我的副手，也是个普通人，而我只是个天生有阴阳眼又会点术法的凡人罢了。话是这么说，但是今夏仍旧不信。之前上官姐姐也说过，这组里本是最大的要数陆毅，他总觉得他像是瞒着自己什么。不过二人现在的关系也就是普通的上下级，顶多再加上一个十八里开外八竿子打不着的师兄妹。无权去过问他太多的事情。那学长，你可以教我怎么控制我这身阴气吗？一想到每天睡觉不自觉的就会梦到别人所经历过的事情，我就觉得头皮发麻。身份的事情可以慢慢来。今夏不信他人都在这组里，每天和陆学长抬头不见低头见的，会打听不出来他真实的身份是什么。只是自己现在这控制不住的古怪能力，需要先解决一下。话题绕了一大圈，总算回到了正点上。陆毅掏出自己的水果牌手机，点了几下，调出了自己的微信二维码。你加我微信，我把基本功法传给你。这用微信传功法？今夏看着屏幕上硕大的黑白图片，有些愣神。那些武侠小说里不都说功法大都记在一本破破烂烂的古册上，怎地到他这里就这么与时俱进？当然，现在都二十一世纪了，地府都联网了。陆毅收回之前夸金夏还算有点脑子的想法，一把抓过金夏手里的手机，自己扫了二维码，加上了他的好友。金夏的微信头像是一只秃顶的灰色兔子，之前蓝叶在组里看过这只兔子的动画片，似乎叫做《疯狂动物城》，名字就是一个单字下，倒是挺符合金夏温吞好拿捏的性子。陆毅的微信名字叫做陆十三，头像是骚包的证件照。金夏一点开他的名片，差点没笑出来。陆十三是什么鬼？难道是在家中排行十三？不过也就只敢在心里笑笑了。当着他那张紧绷着的脸，金夏实在是没有这个胆量挑战他的权威。滴滴，消息提示音响起，是陆毅将那本功法发过来了。金夏点开一看，得物子调息术。还是图文并茂的 PDF 格式，真是简单易懂呢。第十八章，你今天回去先看看，不懂得来问我。陆毅这句话，今夏怎么听，怎么觉得像是回到了大学时候，老师给自己提前布置预习的作业？哦，今夏点开一看，密密麻麻的小字，像是蚂蚁一样，只觉得一阵头疼。毕竟都毕业好几年了，这么大段的文字看起来，真的头秃。正看着的功夫，金夏的手机响了起来，来电备注栏写着“姨妈”两个字。金夏这才想起来，昨天貌似警察就已经确定了那胎肉块其中的一部分，起码是那半颗头是属于自己表妹的。自己好像忘记给姨妈打电话了。现在他打了过来，估计是公安局那边核实了死者信息，已经有人联系他了。果然。一接通电话，那头便传来中年妇女哭得撕心裂肺的哀嚎声，听得身旁正在低头玩手机的陆毅皱了眉头。今夏啊，你的表妹怎么就这么不明不白的死了呢？你不是说要在文水市好好照顾她吗？
，造孽哦！警察说是连个完整的尸首都没有，我家的青青怎么这么命苦哦？姨妈，我也是，姨妈也就是个没怎么读过书，出过村的农村妇女，一辈子全身心的围着自己的男人和两个孩子转，如今眼中最有出息的大女儿死了，难免情绪失控，今夏梗了梗脖子。犹豫再三，还是开了口。谁知一句话还没说完，就被他堵了回去。我不管。当初表姐说你在文水市会好好照顾青青，要不然我能把我亲闺女送到那种吃人不吐骨头的地方去。现在青青没了，我和你们全家都没完。哎呦喂，我怎么就这么命苦啊？一个女人拉扯着两个孩子，好不容易眼瞧着熬出了头。怎么人就没了呀？金夏被他一句话堵得气笑了。这表妹是姨妈当初偷改志愿送到文水市来的，她的妈妈也劝过姨妈尊重表妹的兴趣，怎的现在在她嘴中全成了自己家人的不是？姨妈，当初表妹想学的不是医吧？是您替她改了志愿，而且表妹在文水市这五年多来，您一次都没有过来看她，怎的成了我们家让你把她送过来的？现在人没了，我们都很伤心。如今案子还没有进展呢，你就这样胡言乱语，只怕是会伤了别人的心。电话那头的妇女没想到，今夏这小丫头片子在城里待了几年，竟然会和长辈顶嘴了。沉默了半晌，重新哭诉了起来：“我不管，人是在文水市没的。青青在文水市，就你这么一个亲表姐，你不好好照顾她，让她遭人毒手。”现在还急着撇清关系，我们袁家怎么就出了你这么一个白眼狼了？话不是这，今夏被他气得跳脚，刚想好好姨妈算算这么多年来的账，谁知陆毅竟然一把夺过了他手中的手机，放到了嘴边。我是负责调查死者沈青青分尸案的专案组组长，现在你女儿死了，请尽快赶来文水市公安局配合我们调查。警警官啊，姨妈没想到今夏会在警察局。身边还是调查自己女儿案子的警察，有些尴尬的收了语气，没了之前的咄咄逼人。您看我这小地方，汽车票老贵了，也买不到票。要不你先让金夏配合你们调查，她是青青的亲表姐，青青的这件事她脱不开关系的。金夏就站在不远的地方，听着电话那头女人的声音，有些替自己的表妹默哀。一个只想着靠子女飞黄腾达的无知村妇。现在沈青青的尸体就这么躺在冰冷的太平间，可她那口口声声说着爱她的母亲，却连一个车票钱都不舍得出。我们调查案件需要的是直系亲属的配合和认领尸体，三代之内的袁小姐不符合资质。陆毅似乎早就料到了会是这样的结果，并没有太多惊讶的表现。这要不我明早再去查查车票，有车我就过去。到底是有个一官半职的人说话好用，陆毅一句话就彻底堵了金夏姨妈的嘴，让她只能支支吾吾先应了下来。挂断了电话，陆毅将手机还给金夏，这就是你家的亲戚。陆毅环着双臂，好整以暇地看着金夏，突然开口，他现在是信了金夏他身边那句“自己家人都是普通人”的话了，是快又自私，倒是符合普通人的绝大多数特点。让学长看笑话了。金夏收回手机，揣进兜里。他没想到一直在自己面前笑眯眯、很好说话的姨妈会突然变成这个样子，要不然也不会当着他的面接这个电话了。记住，有些人虽然和你身体里流着一样的血，却不都是亲戚。陆毅一向不是爱管闲事的人，他也不知道自己今天怎么了。一听到金夏那所谓姨妈机关枪一样伤人的话，就脑袋一热，夺了他的电话。或许因为金夏现在算是自己的半个徒弟，见不得被别人欺负，他不着痕迹的上下打量着眼前像是被霜打了的小白菜似的，瞬间蔫下去的人，心里有些不是滋味。自己的人只有自己能欺负。你刚才告诉我的事情，对这个案子有很大的帮助。那本书你晚上再看，现在和我一块下去吧，我们出一趟门。没想到会被陆毅安慰的金夏有些发愣，看着他真的抓着外套准备出门的样子，这才小跑着跟在了他的身后。学长，我们去哪？去找一个会解梦的家伙。
，路一头也不回的大步流星往前走。庄周那样的吗？金夏有些好奇的问道。去了你就知道了。金夏坐在那辆熟悉的 SUV 里，看着江车开到了文水市有名的步行街。那个能解我梦的高人就在这里面。他仰头看着三层高的新兴百货大楼招牌，嘴角抽了抽。虽然高人也是人，需要挣钱吃饭。可是，在这个百货大楼里的人，会有可能是所谓的不显山漏水的高人。到时候见到了你就知道了。陆毅并没有多做解释，拔了车钥匙下了车。金夏一看，赶紧也解开安全带跟了下去。新兴百货是这条步行街上比较大的综合百货商场了，一层是对外出租的散户，二层是一个大的百货超市，三层是电影院和餐馆。陆毅一进大门，就很有目的性的在一楼七拐八拐起来，因为身处闹市区，这里的店铺可是寸土寸金，一层被分割成了好多格子铺式的小店，显得很拥挤。工人行走的过道也很窄，得亏今天是工作日，人流量不多，要不然这么一拐，今夏准会跟丢。走了有十多分钟了，陆毅才在一家格子铺前停了下来。今夏气喘吁吁的抬头一看。顿时觉得整个人都不好了。这家格子铺和周围的不同，原本透明的玻璃橱窗外罩着一层厚厚的黑色天鹅绒窗帘，窗帘上是金色的眼睛和六芒星图案。店门口设计成了尖顶帐篷式的入口，旁边摆着一块小黑板，上面写着“塔罗牌占卜屋”六个大字。从入口往里望，里面漆黑一片，要不是挂着营业中的牌子。估计今夏都觉得这个店里没人。这里，这家店怎么看怎么像是自己初中的时候和那群姐妹一起玩的碟仙和塔罗牌桌游屋。陆毅没有回答他的话，径直走进了这家店。今夏也只好硬着头皮跟了进去。入口处铺着猩红色的地毯，让人走上去有种头重脚轻的感觉。空气中弥漫着一种淡淡的甜香，进了屋里才觉得这个小店别有洞天。屋子内是没有吊顶灯的，全靠脚边摆着很多细碎的发光小灯，还有燃烧着的半截白色蜡烛，时不时借着昏暗的灯光，还能看见几根仿真人腿骨和山羊头骨。屋子最深处是一张圆形的小木桌子，上面摆着一只放在绒布盒子的水晶球。什么风把我们陆大队长吹来了？今夏被这突如其来的声音吓得一哆嗦。不自觉的，就一个箭步冲到了陆毅身后，紧张兮兮的抓住了他的衣角。他小心翼翼的顺着陆毅的视线看过去，这才发现说话的是一个坐在圆桌子后面的女人。因为屋子内本来就灯光昏暗，那人又穿了一身漆黑的斗篷，整个人都被宽大的斗篷边缘罩着。要是不主动说话，真的很难让人发现那里竟然还坐了一个人。女人伸手拉开了桌子上的一个照着绿色灯罩的小台灯，又摘下了自己头上的斗篷。今夏这才看清了眼前女人的样子，那是个约莫二十五六上下的女人，柳叶眉，桃花眸，鼻梁不算挺，嘴唇有些厚实，脸蛋还有点婴儿肥，五官并不算太突出，可是组合在一起倒是一个挺漂亮的美人了。她的脸上画着烟熏妆，戴着浅绿色的美瞳，唇膏也是涂的深紫色，头发用五彩的发绳编成了非洲人那样的小脏辫，打眼一看还真有几分欧式女巫的样子。我带了一个人来让你看看。路易似乎和女人熟识，一点没有被她那不伦不类的打扮惊到，自顾自地坐到了她对面的凳子上，还拽了拽金夏的胳膊，让她也一起坐下来。哦，这是位小美女啊。听到陆毅的话，女人这才注意到一只缩在陆毅身后的金夏，眼前一亮：“你好，我叫袁金夏。”见陆毅都这么大方的落座了，金夏只好也跟着坐了下来，只是被那女人一双同色诡异的眸子盯着，有些头皮发麻。“是嫂子吗？”女人没有反过来向金夏介绍自己，反而朝着自己面前的陆毅挤了挤眼睛。“嫂。”金夏一听。一口气差点没喘上来，怎的？这女人是陆毅家的亲戚？还有，嫂子是什么鬼？她和学长看起来就这么像一对，这么不想还好。一想今夏立马注意到了，陆毅今天穿了深浅驼色的风衣，里面是简单的白色 T 恤，而自己碰巧穿的是条白色的连身裙。
这么一看，还蛮像情侣装的。嗨嗨，严今夏，你在想什么？这都只是巧合。今夏被自己的想法惊到了，拍了拍自己的脑袋。这是我组里的新组员，陆毅像是毫不在意女人的称呼，把玩着他放在桌子上的一叠薄薄的塔罗牌，低着头回道：“哦，只是组员啊，没意思。”女人露出一副“我就知道你不敢承认”的表情，有些遗憾地说道：“你好，我叫陈云敏，是陆队的表妹。”她这才朝着金夏友好地笑了笑，伸出手，只是那只手上戴了黑色的半截皮质手套，露出来的指甲还被涂上了黑色的指甲油，看得金夏有些犹豫地递上了自己的手。既然是组员，那来找我一定是和案子有关吧。自家表哥这么多年来破天荒的又收了一个新组员，还亲自带人来了，自己这里一定有猫腻。只不过微微姐那边，陆大队长可是不好交代了。不过自己一直不喜欢那个牡丹精，仗着有副好皮囊，就天天在自己面前以女主人自居，也不看看他陆大队长给不给他这个面子，整天缠在自家表哥身边，烦都烦死了。他看着叫做袁金夏的小姑娘就不错，个子小巧，性子也又乖又软的，一副随便下下都能哭出来的样子。他一个女人看得都心痒痒。你先算算他的命格。陆毅没有直接让陈宇敏替金夏解梦，反而先说了这么一句：“就会卖关子。”对于自家表哥，陈宇敏再熟悉不过了。死鸭子嘴硬没谁了，这会儿把人小姑娘领来，却又什么都不说。肯定是背后有事，不过不说也好，没有什么能够瞒过自己手中的这副牌。自己想知道什么，就自己看好了。这么想着，淳于敏将陆毅原本在手中把玩的那副印着到六芒星图案的塔罗牌拿在了手里，食指翻飞，飞快地洗好了牌，比赌场里的荷官还要快。看得金夏目瞪口呆，看来陆学长这位打扮怪异的表妹。看起来还真的有两把刷子。紧接着，淳于敏将洗好的牌背面朝上铺成扇形，摆到了金夏的面前。金夏，你来抽一张。他笑眯眯地伸手指了指牌面，这是二十二张大阿卡纳牌，用来解释命运的趋势。金夏半信半疑地伸出手，手指拂过纸牌的边缘，抽出其中一张，交给了淳于敏。淳于敏翻开手中的那张牌。牌面上面是象征天使的斯芬克斯，下面是魔鬼，四周围绕着象征命运中的各种境遇的女神、天鹅和毒蛇，竟然是一张正位的命运之轮。他有些惊诧地抬起头，又仔细看了好几眼金夏的样子，这才又拿起了手边的剩下五十六张小阿卡纳牌。你再来抽一张。金夏还不知道自己抽到了什么牌，让淳于敏表情这么奇怪。扭头有些不安地看了一眼身边的陆毅，在他的默许下，这才又抽出了一张牌。这一次的手牌是摆放在纯白石膏塔上的圣杯。原来是这样吗？淳于敏了然地看了一眼，今夏又看了一眼他旁边的陆毅，前者一脸茫然，后者则是一副老神在在的样子。手牌圣杯预示着的可是新的恋情和友情。表哥，你当年真的没有找错人。看着二人的样子，淳于敏思忖良久，最终还是问出了口：“他的牌不会错，那么错的可能就是某人的心了。”我让你看他的命格，怎么扯到当年的事情上了？陆毅似乎对当年的事情格外的敏感，一听到淳于敏的话，表情立刻严肃了起来。见陆毅有了发怒的迹象，淳于敏耸耸肩：“反正追妻火葬场的不是他，这种事情就让他们俩人自己掰扯去吧。”他就是个小小的占卜师，还指望着陆大队长赏口饭吃呢。行了，话归正题，今夏的命格是知音对不对？一边说着，淳于敏一边将之前的那张大阿卡纳牌摆到了两人面前。这是主位牌，正位命运之轮，预示着今夏你的命格特殊，能够改变命运的人只有你自己。我，今夏指着自己，听得一头雾水。对，不论你之后会遇到什么，都不要怕。他们虽然都和你有关，但是你终究会有强大起来的那一天。能够解决这一切的只有你自己。金夏只觉得淳于敏的话越来越深奥难懂了。不过这些开占卜屋的人大多数都是这个样子。
，说话不说死，总给自己留有余地，也没什么好奇怪的。那他的梦也是和他有关。听到陈云敏的话，陆毅的眉头皱了起来，似乎是想到了什么棘手的事情。对我能感觉到他身上有一层神奇的能量，这种能量在不断的将他拉往深渊。陈玉敏垂下自己贴了浓密假睫毛的眼皮，抬手在一旁的水晶球上画了两个圆圈。这次的梦只是一个开始，这股能量已经觉醒了，可是他还不会运用。表哥，你多帮帮他吧，那深渊深处的东西实在是太可怕了。话到最后，陈玉敏的小脸上开始冒汗，表情也开始有了微微的颤抖。他在害怕，害怕从水晶球上看到的深渊那头传过来的东西。好了，够了。陆毅适时地握住了陈玉敏的手，将她从水晶球上拿了起来。而陈玉敏这时才仿佛大梦初醒一般回过了神，竟然已经满身大汗。他这时今夏能看出来陈玉敏的状态不对，有些担心地问道：“我没事，只是施法之后的脱力罢了。不好意思，我今天状态不好，不能送你们回去了。”陈玉敏整个人靠在身后的凳子里，有些虚弱地说道：“我们才是给你添麻烦了。”今夏还是云里雾里的，不过看样子陆毅是知道了什么，他打算回去之后问问他。这位陈玉敏小姐看起来很不舒服的样子，他们还是不要在这里打扰人家了。短暂的占卜结束，陈玉敏颤抖着手将桌上的散落的塔罗牌收起来，洗牌的功夫，一张牌蹦了出来，掉在了地上。他伸手去捡，看到了牌面上的内容：一位身穿黑袍的骷髅人骑着白马，是死神。午夜，文水市警察局监控室。原本的在电脑前看监控的警察打着呵欠去了厕所。面前被分割成多块小屏幕的电子屏上，属于停尸间的那块监控画面突然闪起了杂乱的雪花和噪点。恒温箱外的把手突然凭空扭动了起来，金属门被打开。停尸床也被看不见的力量拉了出来，那是之前在居民区里发现的尸块，都被法医检查过后摆在了一起。此刻竟然像是重新被人赋予了升级，冻得僵硬的暗红色肉块不停蠕动着，像是在寻找着什么。当两块带着碎骨的肉块终于拼接在了一起，其余的像是终于找了方向，飞速的拼合着，属于沈青青的那半个脑袋歪了歪。一头凌乱的黑发下，那仅剩的半张脸，眼皮倏然睁开，早已散大的瞳孔有些茫然地看着看着眼前的一切。露在外面的半条舌头在牙床上僵硬地伸动着，发出呵呵的喘气声。他记得那晚他已经死了，给了自己这一切的男人毫不留情地夺走了自己的灵魂和身体。可是现在的自己又在哪里？他怎么又活了过来？乖孩子，你是我最得意的作品之一，我怎么会让你就这么死去？一道空灵的声音在沈青青只剩半个大脑的耳边响起，他有些迷茫地看着四周，似乎在找到底是谁在和自己说话。不要怀疑，我给你制作了一副新的身体，用这副身体去帮我一个小小的忙吧。那声音仍旧响着，随着说话人的一声轻笑，沈青青原本空洞的眼珠一滞，发出道道红光。呵呵，杀了他，因为这副新身体的声带是坏的。他说的话就像是一个破旧的鼓风机，刺耳又难听。很快，去上厕所的警员回来了，监视器的画面也恢复了正常。他刚坐到位置上，准备眯一觉，看到了监视器里的画面，整个人瞬间吓清醒了。拿出对讲机，朝着其余正在值班的远景说道：“来人，停尸间的尸体丢了。”不知道是不是下午给金夏做占卜时看到的那阵奇怪的深渊的缘故，陈玉敏一晚上睡得都不是很安稳，脑海中不断出现金夏和陆毅的脸，还有那张掉在地上的死神牌，他的身上已经出了不少的汗，双手死死地抓着身上的被子，想要睁开眼睛，可是眼皮就像是被人缝死了一样，根本就睁不开。从小到大，没少经历过稀奇古怪事情的他知道。自己这怕是被鬼压床了，这是家里这么多开了光的法器，还有之前表哥留下的符纸，他不知道这鬼有多厉害，竟然连表哥留下的东西都拦不住他。不行，不能就这么坐以待毙。
，他努力让自己的神智保持清醒，寻找着能够突破鬼压床的方法。自己的护身符还在床头柜里，只要自己的手能够动，拿到了护身符，应该还可以替自己挡一劫。沈青青身上罩着从停尸间射来的白色布单。借着那副拼凑来的身体，正歪着还躺着脑浆的脑袋，看着躺在床上的淳于敏徒劳挣扎的样子，猩红的眼珠子转了转，脸上扯出一个僵硬难看的笑容。他不认得这个人，但是主人说了要他死，因为这副新身体之前被冷冻了。沈青青使用的还不是很习惯，抓着手里的刀的动作有些不协调，不过这不妨碍他站在淳于敏的床边。一点点的将银白的闪着寒光的刀尖刺入他的胸口，只要再近一点，那里就会被自己捅出一个血窟窿，会有很多很多的血涌出来，流到地上，那该多美啊！沈青青的眼里满是疯狂、陶醉和痴迷。只要杀了他，主人就会答应自己的所有愿望。只要杀了他，自己就还是那个风光无限的沈青青。晚上，特殊案件调查组。今夏正在抱着手机窝在床上，艰难地理解上午陆毅发给那基本功法。这书图文并茂的，又都是白话文，可是他就是看不懂上面的很多名词解释。什么叫做筑基？什么又是丹田？学个法术果然不简单，这连名词都看不懂，怎么学？咬着大拇指的指甲。今夏想起了白天陆毅曾经说过，有什么不懂的就让自己问他。于是调出了他的微信对话框，准备问他问题。谁知自己字还没打完，门被人敲响了。今夏，你睡了吗？是陆毅的声音。没呢，我在看书。今夏觉得他的语气有些急，不知道是出了什么事儿，起身下床给他开了门。女儿出事了。门一打开，陆毅便迫不及待地冲了进来，一把拉住了今夏的手，就要往外拖。神。学长，你慢点，我还穿着睡衣呢。今夏被他的的动作弄得有点懵，他现在可是穿着睡衣、脚踩拖鞋的状态。陆毅要把他往哪里拽？我给女儿留的护身符没了，他一定是出事了。你和我一起去救他。听到今夏的话，陆毅这才发现今夏现在的穿着实在不宜出门见人。可是事态紧急。他只能脱了自己身上的长风衣外套，将他整个人从头到脚罩在了衣服里面包严实了，撕开了追踪服。哎，不是，学长，我怎么救人？今夏被劈头盖脸的风衣盖得有点懵，人还没站稳呢，就被陆毅环着腰带着落在了淳于敏的家里。果然不出今夏所料，每一次他从入梦中清醒过来的前兆，就是面前的景物变成漩涡一样的形态。再度醒来，已经不是晚上了。天光大亮，阳光顺着敞开窗帘的窗户挥洒进来，正巧照在今夏的床边，晒得暖洋洋的。今夏身子还是有些乏，身子懒洋洋的，不想起床，打了个呵欠，用腿卷了被子，就准备继续再补一觉。胳膊刚伸进温暖的被窝，就发现了这床被子的被套竟然不是自己的洋白色小碎花图案，而是之前在陆毅房里见过的黑灰色床单。自己怀里抱着的也不是自己的房间里的胡萝卜抱枕，而是陆毅床上的另外一个枕头。呵，今夏的小心脏再度收到了惊吓，整个人从床上弹跳开，一屁股滚到了床下。他他怎么会睡在陆学长的房间里？自己昨天不是大半夜的被陆毅拉去给淳于敏小姐治病，然后发现淳于小姐受了很重的伤，接着是陆毅让自己给她治疗内伤。然后就是那个莫名其妙的吻吻，一想到昨晚那张淡色的薄唇就这么贴在自己的唇上，软软的微凉，今夏就觉得自己的脸皮烧得厉害，都快要把自己烫熟了。先是亲吻，然后又睡到一张床上，今夏总觉得自己和陆学长之间的进展未免太快了一些，而且，他并不觉得陆学长对自己有其他的意思，反而是自己总是瞅着他的那张脸犯花痴。学生时期还一度把他当做自己的偶像，睡傻了。陆毅不知道什么时候从门外走了进来，手里端着一个餐盘，上面摆着简单的火腿三明治，还有一杯牛奶，显然是来给某个就会赖床不起的家伙送早餐的。
。没曾想，小家伙没有在床上好好的睡觉，反而就穿着睡衣一屁股坐在地板上。他的视线扫过今夏因为姿势而被带起来的衣角。那里露出了金夏一截细白的柳腰，她的肩带也歪了，半个肩膀露在外面，被长发一扫，显得有些慵懒。她的脚上没有穿鞋，就这么赤脚踩在自己的羊毛地毯上，赤红色的地毯衬得金夏的小脚又白又嫩，连指甲都是可爱的粉红色。这样的她，让人看起来竟然有些食欲大开。嗨嗨，陆毅总觉得自己最近有些昏头。怎地动不动就对今夏这对有点傻的小师妹动起了歪心思？难道是自己也受到了今夏身上阴气的影响？不行，看来要尽快教会今夏控制自身的阴气了。先是谢霄对他有了莫名的关注，然后自己也怪怪的，怕不是到最后都会在他无意识的蛊惑下干出些什么不好的事情。学学长看到来人是陆毅。今夏这才从自己以你的小心思里抽了出来，只是小脸还是通红的，不难让人看出他刚才在想一些什么少儿不宜的事情。我昨天怎么睡在？他支支吾吾地指着陆毅被自己睡得一团乱的大床，有些含含糊糊地问道：“昨夜你昏迷，是因为我借用了你身上的阴气给敏儿姐施毒，阴气大量流失，一时身体受不住，体力不支。”再加上你之前还感冒发烧，身子本来就虚弱，我怕你出事情，才让你睡在我的房间的。放心吧，昨夜我睡的是沙发。陆毅将手中的餐盘放到小沙发前的桌子上，自己也坐到了沙发上，居高临下的看着还坐在地上的金夏。怎么，这么喜欢我房间的地毯，还赖着不肯起来？不，不是。金夏闻言，赶紧拍了拍屁股，从地上爬了起来。找到了陆毅之前放在床边的自己的拖鞋，重新穿好鞋，三步并作两步，乖巧的在沙发上坐好，先把饭吃了，省得一会又要说我饿着组员不给人吃饭。陆毅指了指面前的餐盘，哦，金夏应了一声，发现餐盘里还是之前吃过的熟悉三明治。大洋习惯做中式早餐，陆学长却比较喜欢西式的。看起来今天这个三明治也是学长自己做的，拿起来咬了一口，金夏一脸满足的笑了。见金夏乖乖在吃饭，陆毅这才翘着二郎腿抱着手里的平板，划了两下，调出了一份文件。等下吃完饭看看这个。金夏有些好奇陆毅手中平板里的内容，不过陆毅看金夏还没吃完饭，一直把屏幕按在自己怀里不动，他连屏幕里面是什么都看不清。只能加快了自己吃饭的速度，吃完了，一口饮进杯子里的牛奶。今夏顾不上自己嘴边的一圈奶渍，朝着陆毅伸出了手，擦擦嘴。一个女孩子整天冒冒失失的，像个什么样子？谁知陆毅递过来的不是平板，而是一张纸巾。哦，谢谢学长。今夏抓过纸巾抹了抹嘴，虽然他递给自己时的表情是万分嫌弃的样子，还是出于礼貌道了谢。你看看这个东西，陆毅这才把手中的平板递给金夏，是一张从监视器上截下来的照片，还贴心的做了背景虚化和重点放大处理，突出了重点，一看就是出自技术部的手笔。金夏接过平板，一眼就看到了那张照片上那个隐藏在黑色风衣下的人影，尽管戴着宽大帽檐的太阳帽。今夏仍旧能够借着那人露在外面的半个下巴和上面的一颗小痣，认出来这个人是谁。这是青青，这颗痣今夏绝对不会认错。青青一出生，下巴上就长了一颗椭圆形红痣，并且随着年龄的增加，越长越大。曾经青青表妹想要去动个小手术，去掉这颗痣，可是姨妈说过这个是福痣，动了可是要丧命的。巨大的认知冲击了今夏的三观。明明不久前，他还亲眼看到了青青表妹的半个脑袋。一个人如果失去了一条胳膊、一条腿，可能还会活着，可是半个脑袋都没了。那图片里站着的，还能是个人吗？可是如果不是人，会是鬼吗？鬼能够被监控录像这么清晰地拍下照片？这是技术部今天早晨送过来的照片。昨夜敏儿家的电梯拍下了这个女人进出过敏儿所在的楼层。很可能就是他对敏儿下了毒手。
。陆毅坐在一旁，环抱着双臂，抬眼瞧着金夏的表情，很震惊，似乎真的不相信对纯玉敏下手的会是早就死去多时的沈青青。青青不是已经死吗？局里不是都确定了那半颗头是青青的？金夏颤抖着嘴唇，抬头望着眼前的陆毅。像是要从他那里找到一点让他打消这个恐怖念头的安慰。很可惜，陆毅陆大阎王这么多年来从来不懂得什么叫做怜香惜玉。尽管之前的他已经不止一次对金夏动过恻隐之心，这一次为了让他尽快的成长起来，还是狠下了心给了他当头一棒。沈青青的尸体昨夜八点钟作用从警察局的太平间里消失了。什么？有人偷了青青的尸体？金夏下意识地以为是凶手为了掩盖自己犯罪的事实，将犯罪现场遗留的尸体盗走了。警察局的监控显示，一个人都没有，尸体是自己走出去的。陆毅压低了声音，摇了摇头，自己走出去的。金夏瞪大了眼睛，直勾勾地看着陆毅的脸，可是从他的脸上看不出一点开玩笑的意思。他这才认命地随着自己之前的想法走了下去。你的意思是说，青青变成了像是僵尸一样的东西，所以昨天受了伤的纯玉小姐身上才会有尸毒。是，而且我们怀疑她背后绝对有人在指使她作案。敏儿只是一个开始。陆毅满意的点了点头，将自己的话继续说了下去。金夏满含痛苦的看着陆毅的脸半晌，这才有些艰难的将自己的视线挪开。有些无措的伸手抓了几把自己的乱糟糟的头发，这种事情哪怕自己是青青的表亲，知道了自己和姨妈一家僵硬关系的陆毅根本没有必要单独说给自己听，唯一的可能性就是想要抓到已经变成僵尸的青青，需要自己的帮助。学长，你们现在需要我做什么？他有些艰难的开口，毕竟无论青青生前做了多少坏事。杀了多少人，自己作为他的表姐，都不希望他死了之后还被别有用心之人利用，成为杀人的工具。我们需要你当儿，引蛇出洞。陆毅一双漆黑如墨的狭长桃花眸，正对上今夏无措的眸子，坚定却又有些迟疑的将这句话说出了口。他知道，以今夏现在一问三不知的状态，让他当幼儿实在是过于太危险了。可是，无论是沈青青，还是他背后之人，最终的目的都是企图得到金夏。与其让他再被指使伤害更多与金夏有关的人，不如他们自己先变被动为主动，勾引敌人上钩。毕竟，沈青青再怎么有能力，他已经死了，并且变成了受人摆布的僵尸，已经是事实。几个大活人，完完全全可以将一个基本上没什么理智的僵尸，玩弄于股掌之中。陆队这个计划真的靠谱吗？杨月坐在驾驶座上，一边开车，一边顺着后视镜闻着后排坐着的上官希和谢霄。这一次利用今夏引出已经变成行尸的沈青青计划，有些太过仓促。虽然组里的能调动的都倾巢而出了，可是沈青青背后还有一个藏在暗处的人，他的能力甚至可以抵御开过光的佛牌和上官希送给纯玉敏的符咒。让沈青青犹如一个正常人一般走进纯玉敏的卧室，下手刺伤了他。拥有这样高强能力的人，他们在整个文水市这么多年来闻所未闻，更别提对他的了解甚少。他们几个人到时候能不能护住金夏都还另说。大人既然提出来了，就是有他自己的考量。岑福正板着一张冷脸坐在副驾驶的位置上，手中放着一张地形图。等会他们几个人就是要提前去这个地方布下抓住沈青青的阵法。陆队一向是个人主义至上原则，当年他为了顺利收服从第十八层地狱跑出来的恶鬼，都能狠心戳了被附身的自己一刀。你觉得这一次他为了抓住沈青青，不会选择牺牲掉金夏？谢霄脸色从听到陆毅的计划开始就一直不太好看。提出异议未果之后，撅着嘴环抱着双臂坐在车子后排，看着窗外的景色生闷气。今夏只是空有一身阴气，连如何收敛这身阴气都不会，就是一个普通人。要是真的面临了危险，真的是一点自保能力都没有。他们组里这么多人，哪个不会点易容术、变装术什么的？再不济陆毅还有他那身制造小世界的本事。
，怎么就非要能力最弱的金下去冒险？明明就是存了私心！别乱说！上官希闻言，表情严肃地戳了戳身旁的谢霄。虽然他也觉得陆毅这次的计划有些不稳妥，毕竟沈青青现在只不过是一个刚成型没几天的僵尸，智力定然不会太高。他们之中随便一个人都可以假扮成金夏的样子代替他引其出来。不知道为什么陆毅这一次偏偏选择了让金夏自己去。切，他本身就是个没心没肺的天神傀儡，何必替他说好话？就算他听见了，也不会谢谢你的。见自己师姐还在帮着陆毅说话，谢霄冷哼一声，扭过头去，不再多说什么了。车子里的气氛一下子降至冰点，因为在座的所有人都觉得陆毅这一次的计划确实是有失稳妥了。好在阵法布置过程很顺利，他们挑选的是文水市近郊的一个废弃多年的游乐园，虽然年久失修，里面杂草丛生，但是好在周围没什么居民区。环境空旷，视野开阔，不利于敌人的隐藏。到时候，他们几个可以借着陆毅的能力，暂时隐藏在小世界里，等到引出了沈青青，再群起而攻之，拿下他，顺便逼问到底是谁在背后搞鬼。离原先预定好的时间已经很接近了。今夏穿着一身米白色的连衣裙，脚踩黑色平底凉鞋，从陆毅的车上走了下来。尽管之前已经做好了心理建设。此刻，他露在裙子外面，双腿还是有些止不住地打着哆嗦。他将要面对的是仅剩下半个脑袋的青青，样子肯定不会好看到哪里去。只希望自己一会能够克服一看到鬼就怕的腿软的毛病，将这出戏顺顺利利地进行下去。毕竟，这是自己进到特殊案件调查组里的第一个任务。组里的人个个都是可以独当一面的好手，只有自己好像什么本事都没有。一直在组里吃空饷，显得很没用。今夏的自尊心一向很强，他不希望自己永远成为被别人保护的人。在接受了自己身上那只因命格的设定之后，他想要凭借着这份能力去保护别人，亦或者是能够对陆学长他们有些帮助。想到陆毅，今夏原本有些忐忑的心情平静了下来。自从自己五年前见到陆毅的第一面起，他就如同天神一般高不可攀。可是他也一直在努力，努力能够爬到他的身边，和他肩并着肩站在一起。坐在车里的陆毅远远地看着金夏朝着原本布置好阵法的游乐园走了过去，看到了他脸上原本有些胆怯的表情，变为了镇定和坚决，有些意外地挑了挑眉，突然觉得看到那抹娇小的身影离自己越来越远，自己心里有些烦躁的厉害，从口袋里掏出了一盒烟，磕出一个点上。但灰色的烟雾在车厢里腾起，遮住了后视镜里陆毅那双狭长的桃花眸里的担忧。他没有烟瘾，很少抽烟，此刻却觉得心里的烦躁连尼古丁都压不下去了。他承认自己开始后悔提出让金夏孤身前去当诱饵的决定，但是开弓没有回头箭，有些事情是他刻在骨子里的，永远也躲不掉。趁着自己还在他身边，能够奋出神来护着他。快点成长起来吧，今夏。陆毅看着那抹白色的身影彻底消失在自己的视线里，深吸了一口烟，修长的手指碾灭了烟蒂，重新发动汽车，开到之前他和杨月他们商量好的最佳观测地。夏末夜晚的风已经有些些许凉意，今夏穿的裙子还是有些单薄了。他一边朝着之前商量好的地方走过去，一边抱着自己双臂不住地摩擦着，试图让自己暖和一点。天边最后一抹夕阳的余晖落下，废弃多久的游乐园里终于是漆黑一片。他拿出之前就准备好的手电筒，拧开灯光，看着不知何时出现在自己面前，穿着黑色斗篷的人。他靠着旋转木马生锈破败的护栏，歪着身子站着，脸朝着金夏走过来的方向，看到了金夏打着手电筒的灯光，轻蔑地笑了笑。人类果然还是这么脆弱渺小。他低头看着自己因为长时间解冻而开始腐败的双手，似乎之前的融合不太成功，被分割成好几块的手掌肉上还是有着触目惊心的断痕，能看到内里雪白的骨头，脓血顺着缝隙流淌下来，甚至还有白色的蛆虫在自己的肉里蠕动翻滚。
，可是沈青青却一点感觉不到疼，只是觉得自己这副身体很恶心，配不上她高贵的灵魂。不过很快她就要成功了，灰败失焦的眼珠子里闪过邪恶的红光，直勾勾地看着朝着自己一步步走过来的金夏。主人答应过了。只要能够杀了袁金夏，他的这副完整的身体就是自己的了。金夏没想到沈青青会比自己自己早来这么久。等到他手中的手电筒灯光照到了他的身影，还吓得一个趔趄，差点将手中的手电筒摔了出去。青青，此时的他只能硬着头皮往前走，看着那包裹在黑色长风衣下的半张脸越来越清晰。尽管之前已经做足了心理建设。金夏的脸上还是不免露出了诧异和害怕。除了我，还能有谁？表姐不会连我长什么样子都忘了。沈青青现在的这句身体腐败的太厉害，说话已经基本上听不清字了，只能听到空气突破撕裂的声带发出的呼哧呼哧的声音。但是很神奇的是，金夏竟然能通过这呼哧呼哧的声音听懂他说话的内容。见到了金夏，他想要习惯性的抬手去撩自己那头经过精心设计修剪的长发，只是动作像是被人牵了线的木偶，笨拙又迟钝，还戴起了手臂上那因为腐败而翻出的苍白皮肉。他的身子上那股腐臭的味道更浓烈了。金夏强忍着自己想要呕吐的欲望，站在离沈青青有五步远的地方，打着手电筒看着他。就算金夏什么都不懂。也能够看得出来，虽然不知道青青用了什么方法将那些碎尸块拼勉强凑成了一副能够行走的尸体，但是他阻止不了尸体的腐败，恐怕用不了多久，他就会彻彻底底的变成一副行走的骷髅架子。你为何会死？又为何杀人？看着沈青青操纵着不属于他的身体，缓缓朝着自己走来，金夏说出了之前陆毅提前准备好让自己问他的话。死而不腐才为骄。现在的沈青青不过是一个能够操纵尸体行走的行尸，他的所有力量都是幕后之人通过这具身体赋予他的。我需要你做的就是尽可能的激起他对自己已经死亡的认知，让他的灵魂和身体产生排斥。到那个时候，他的力量大减，是我们收网的最佳时间。方才陆毅在车里对自己说的话还历历在目。金夏咽了一口口水，努力让自己看起来镇定一些，绝不能让沈青青看出来他们的意图，不能让整个组的心血因为自己的一时胆怯而付之东流。死！沈青青听了金夏的话，像是被逗笑了，歪了歪脑袋，露出了大片因为腐烂流脓的头皮，他的脑浆已经都流尽了，只剩下了空洞洞的颅骨和硬骨膜。是的，青青。你已经死了，果然，听到沈青青话的金夏心中一片清明，他果然忘了自己已经死去的事实，见有些成效，金夏决定乘胜追击。怎么会？主人答应过的，只要我完成了他的任务，就会满足我的一切愿望。沈青青似乎被金夏的话说的有些动摇了，低头看了看宽大的黑色风衣下罩着的那副残破不堪的身体。脸上闪出了一丝迷茫，我死了，我是怎么死的？对，青青，你好好想想，是谁杀了你？你告诉我，我替你主持公道。眼前沈青青的样子实在是太过害人了，可是今夏又不能表现出半点恐惧，让他察觉出来。尽管牙齿都在怕的打着哆嗦，今夏还是用手死死的掐住自己的手心，强装着镇定。快了，陆学长他们都在外面看着自己呢。只要沈青青的力量出现波动，他们便会立刻收网。我被谁杀的？沈青青那只剩下半边的嘴唇裂开一抹凄凉的笑，脑海中似乎又出现了那天雨夜，自己从老板兼情人的车里下来之后遇到的情景。那天沈青青记得很清楚，是八月的最后一天，星期五。公司里有每个月月底结账总结的习惯，于是他作为首席秘书陪着老板一直看报表，看到了凌晨。那天天公不作美，傍晚就下起了很大的雨。老板看了看天气，决定开车送自己回去。他是老板的小三，老板家里还有个身份不低的母老虎郑氏。
，基本上不能在外面过夜。送走自己之后，还是要乖乖回家的。”沈青青看不上眼前这个脑满肠肥的大肚子中年油腻男人，可是耐不住他性子好色，容易勾引，手里又有几个臭钱。人也大方，他可是从这个男人身上捞了不少的好处，暂时还没有打算换下一个金主。是的，原本内向沉稳的沈青青，大学五年里彻彻底底的变了，变成了一个永远向前看的虚荣女人。可是这怪谁呢？怪自己那重男轻女，只想着快点把自己甩出去的母亲。怪自己那三个戴着有色眼镜看人的舍友，怪这个浮躁虚化的社会。从那天自己收到了陌生短信开始，自己就不再是那个只能被人无视、被人看不起的丑小鸭了。他终于找到了机会，蜕变成了白天鹅，成为了聚光灯下人人敬仰崇拜的女神。是，他是为了这一切杀了不少的人，可是他们全都该死。刘玲仗着自己家里有几个臭钱，就拉着其他人孤立，辱骂自己。于是他在刘玲的吹风机里动了手脚。伪装成他不小心触电身亡的假象，至此之后，所有但凡敢看不起他、将自己踩在脚下的人，全都没有好下场。自己听从了短信那头人的话，就可以不费吹灰之力的得到别人一辈子也想象不到的财富和美貌。只是他没想到，在那个雨夜，那条短信的主人又发了新的命令，让自己杀了坐在自己身边的老板。说实话，沈青青有些舍不得下手。没有谁比这个男人更会将自己捧在手心里了。可是他知道，若是自己不照着做，那么他现在所得的一切，很可能也就会化成泡影。在人和金钱地位面前，沈青青自然选择后者。他翻出自己包里的一把精巧的小水果刀，比量了一下身边男人粗大的脖子，看着上面因为炎热的天气而凸显的青筋，得意的笑了。他毕竟是学医的，仅一眼就知道颈动脉在哪里。如何不费吹灰之力的一划，男人就会惊恐地捂着自己脖子上喷涌而出的鲜血，在满眼的不可置信中渐渐死去。计划很成功，他特意挑了小区周围一棵比较隐蔽的树下，让男人停了车，看着他吐着血沫的身体缓缓地软倒下去，有些厌恶地拿着他的领带擦了擦喷溅到自己身上的腥臭血迹。他不必担心这具尸体会被人看到，短信那头的人总会替自己处理妥当。撑起阳伞，踩着高跟鞋，沈青青迫不及待地想要回家迎接自己的又一份礼物。不知道这一次那个人会给自己什么呢？是新的美貌，还是勾搭到更大老板的机会？他开心地哼着歌，走在空无一人的雨夜中，直到走到了路灯下。看到了自己身下被昏黄灯光映射下张牙舞爪的影子，那影子像是个被无数个人形拼凑成的皮影戏，有着数颗脑袋的身子上是数不清的细长四肢，正像是会舞动的藤蔓一样，在自己的身下不停地抽动着。沈青青不信鬼神之说，只当是自己眼花了。可是那个影子怪物竟然伸出了一条不知是胳膊还是腿的条状物，缠上了他的腿。一股子刺骨的冰凉，顺着那寸肌肤，瞬时间爬上了沈青青的全身。不知为何，她竟然产生了，竟然产生了一种马上就要死去的深深恐惧。无论是什么，这影子是能够碰到自己的。如果再被这影子抓住，他真的会死。可怕的认知在他的脑海中渐渐成型。沈青青没了之前杀人时的从容不迫，惊恐的一脚踹开了正在爬上自己小腿的黑影。抓着伞掉头就跑，可是只要有光存在的地方，那黑影就会如影随形。这条路很长，路灯也很多，无论沈青青跑到哪里去，只要有一点光亮，那黑影就会瞬移到他的身下，重新张开细长的四肢，死死地抓住自己。最后呢，他记得自己跌倒了，鞋跟也断了，可是自己管不了这么多。满脑子只有快跑，只要跑得够快了，那影子就不会追上自己。渐渐的，那影子顺着体力不支的他，慢慢从小腿爬到了大腿，从大腿爬到了腰，一点一点蚕食了他整个人。沈青青死了，不知为何，在沈青青回想起来自己怎么死的那一瞬间。
，一股剧烈的疼痛顺着他的胸口处蔓延开来，将他从回忆里抓了出来。真是没用！脑海里的声音再度响起，沈青青惊愕地瞪大了眼睛。看着自己的灵魂一点点被从那副残破的尸体上剥离，不，不要，他不要再经历一次死亡。他想要开口求饶，可是嘴巴仅仅是张了张，一点声音都发不出。对啊，现在的他已经成了鬼，谁又能看到自己呢？还是让我自己来吧。话音刚落，沈青青看着方才自己还操控的尸体动了起来，抬手一把掐住了毫无防备的金夏脖子。一点点的收紧，青，嗯，金夏被沈青青突如其来发动的攻击打了个措手不及，只能眼睁睁的看着那只明明已经腐败了的胳膊使出了诡异的巨大力量，狠狠扼住了自己的喉咙。嗨嗨，窒息的无力感瞬时间涌了上来，金夏被他提着脖子举了起来，双脚离地，似乎眼前的人真要活生生的这么掐死他。嗯，路，金夏不知道是哪里出了问题。明明刚才青青差一点就要想起来自己已经死了，为何突然抱起想要杀了自己？还有应该埋伏在附近的陆学长他们呢？为什么到现在还没有人来救自己？他的双腿无力地挣扎着，两只手掰住了沈青青掐住自己的手臂，可是只能扯下来几块早已腐败的碎肉。那只胳膊仍然死死地掐着自己的脖子，渐渐加大的力道，眼瞅着就要捏碎自己的喉骨。他就要这么死了吗？因为缺氧导致金夏的眼前泛起了雪花一样的盲点，他已经连眼前的景物都看不清楚了。大概是真的要栽在这里了吧？金夏觉得自己的眼皮好沉。失去意识之前，他看到了眼前有个人影突然冲了过来，那人有一双熟悉的桃花眸。金夏总觉得自己在哪里见过那双眼睛，有点像是陆毅陆学长的，更多的却像是另一个人。仙君不知怎地，这两个字顺着今夏已经有些青紫的嘴唇被下意识的吐了出来，黑暗终究是将他层层叠叠的彻底包裹。今夏没看到的是，在他说出那两个字彻底昏迷过去之后，来人的身子一震，那双桃花眸满含震惊的看着被沈青青尸体掐住的今夏，周身突然升腾起一片泛着金光的雾气。灼烧了，已经变成鬼魂状态，飘在半空中，看着这一切的沈青青灵魂的眼睛，他不知道来的人是谁，只觉得仅仅是看那人一眼，自己身上就有一种灵魂被炙烤的深入灵魂深处的痛苦。那被人操纵的尸体，更是直接被金光点燃，发出呼哧呼哧的粗哑怒吼，在极度不情愿中，霎时间被烧为一抔黑灰。手中的金夏身上萦绕起一片厚厚的灰色雾气。抵挡住了那金光的威胁，只是没了之前掐住他的那只手臂，整个人的身子软绵绵的落在了来人的怀里。那人一双桃花眸里是一对金色的树瞳，他小心翼翼的将怀里昏迷不醒的金夏搂在怀里，用袖子擦着他被勒得青紫的脖子，突然像是察觉到了什么，他陡然转头看向半空中，那双金色的眸子危险的眯了起来，能让你活到现在。也是仁慈了，他看着的正是沈青青灵魂所在的方向。因为被之前的金光灼伤了眼睛，沈青青不知道此刻的男人正心情极为不悦地看着自己。轻抬手指，一道金光朝着他的胸口射了过去。沈青青还来不及逃跑，就被胸口处点燃灵魂的剧痛疼的五官扭曲，像是之前那个尸体一样，最终变成了缕缕青烟，消散在了风中。大人，执着剑的岑伏迟迟赶来，只因为以他们的修为，想要突破被人因地制宜反射下的迷魂阵，还是有些困难。饶是杨月他们四人中道行最深的岑伏，都花了不少的时间才成功脱身，剩下的三人只怕还困在阵中。他记得我的名字。岑伏一来，看到了那双金色的眸子，就知道大人又动用了魂力，只是没想到会是这个原因。也有些惊奇的看着怀里的金夏，可是林小姐不是。岑福欲言又止，他只跟了大人短短几百年，曾经听说过他有一位爱人，不过早就烟消玉殒近千年的时间。找了这么久，只找回了一位带着爱人魂魄和样貌的牡丹精。本以为大人会和那个叫做林微微的牡丹精长相厮守。
可是他却意外的不太和他亲近，反而是对这个知音命格的袁小姐青睐有加。现在大人又说这位小姐说出了大人的名字，难道说这其中真的另有隐情？多年之前我就看不见别人魂魄的颜色了。陆毅低头。那双金色的眸子渐渐转为之前的黑色，看着怀里人的脸，语气有些迟疑：“你替我看看，今夏的魂魄是什么颜色的？”岑福闻言微愣，很快回过了神，领会了陆毅话里的意思。每个人的魂魄都有其特有的颜色。之前大人能够认出来林微微和爱人的联系，便是因为那张脸和他的爱人极其相似，魂魄的颜色也是相近的。虽然不知为何。颜色淡了许多，可是突然有一天，大人受了很重的伤回来，调养了很久才回复了八成修为。他曾经告诉过自己，他再也看不到别人身上魂魄的颜色了。现在陆毅让他替自己看看这位袁小姐身上魂魄的颜色，是不是意味着大人他已经开始怀疑自己之前的判断了？岑福将自己的魂力凝聚在自己的眼睛上。一时间，黑色的瞳仁也变成了暗金色的。他微微靠近金夏，仔仔细细地将他看了好多遍，越看脸上的表情便越凝重。大人，岑福蠕动着嘴唇，不知道该说不该说。他的这一发现，很可能会伤害两个无辜的姑娘。可是如果不说，大人很可能永远都不会寻回自己的爱人。说，陆毅表情平淡，薄唇微启。这位袁小姐身上的阴气很重，已经干扰了她原本魂魄的颜色。我看不出来究竟是怎样的，但是她的七个魄里有一个魄不是自己的，是金色的。岑福终于将话说完，小心翼翼地去瞅陆毅如今脸上的表情，没有想象中的震惊，反而多了丝欣慰。岑福，你知道我百年前受伤是为何？属下不知。岑福听言，心头一跳。有人趁我闭关，对我设下禁锢，夺走了我的一魄。我元神大伤，自此再也没了分辨魂魄颜色的能力，自然也无法得知自己的魂魄出现在了别人的身上。现在这一魄出现在了他的身上，你说是巧合吗？陆毅这一句话说得很轻，既像是在问岑福，又像是在问自己。除了这一命格，现在还多了自己被夺走的一魄。袁金夏，你到底是谁？